und wir sind zurück in der voraussichtlich letzten Weidenwelt und das ist ganz doof gemacht hier, dass es jetzt in der Welt so dunkel ist, der Himmel. Also man nicht sieht, wie viel Energie nur auch voll werden. Toll. Toll. Wir gehen einfach weiter und oh, oh Gott. Wir sind direkt bei Dr. Weidi. wirklich schwerer ja nervt na toll Phase 2 und mhm. okay wir benutzen einfach mal nach oder? oh macht das viel Schaden Konnte nicht mehr, ich wollte Energie dann nehmen, aber es ging nicht mehr. Das ging einfach nicht mehr. Hm. Gut, wir benutzen mal von Anfang an eine andere Waffe. Vielleicht bringt das ja was, wenn wir hin und her rutschen wie eine Ja. Okay, cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und der letzte Treffer. Wo ist Dr. Weidi? Wo ist Dr. Weidi? Da ist er. Na toll. Ist das eine Puppe? Gut, wir machen gleich weiter ohne Pause, aber sonst wird es wieder, wieder so kurz. Ah, ich ich fühle auf jeden Fall hart mit Waffe auf, die ist irgendwie echt gut. noch auf Gymne. Ja. Ich nehme mal schwer an, dass das sehr lustig aussieht und wo der Endboss sein wird. Vermutlich. Aber wirklich schwer war das jetzt auch nicht. Yeah! Moonwalk! Mega Man kann einen perfekten Moonwalk. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nein! Wo ist Dr. Wiley? Oh nein, zu spät. Epilog. Mega Man, du hast das Bewusstsein wieder erlangt. Ich habe dich hier gefunden, als ich hier angekommen bin. Aha. Ich weiß nicht, wer dich. Ich frage mich, wer dich hierher gebracht hat. Diese Pfeife. Es muss Proto Man gewesen sein. Mhm. Liste vor uns mit Dr. Wright. Dr. Wright? Aha. Elegman? Fireman? Bom? 
Swamp Man? Ice Man? Guts Man? Wieso zeigt ihr mir die Mega Man 1 Pass an? Cut Man? Ach, und Nummer 2? Roll? Und Nummer 1 ist Mega Man? Aha. Aber wieso nennen die ihn hier Dr. Wright? Und Nummer 0? Proto Man. New Robot Prototype, Brother of Mega Man. Was ist das da oben? In dem Baum? Ja, Nummer 17. Gegen mal Ja, sehr schön. Wir sind ja schon bei Mega Man 3. Nummer 18. Magnet Man. Nakashiki. Nummer 19. Jimmy Nightman von Yoshi Hito Hato Design. Nummer 20. Hardman von Katsuhiko Okuro. Ein Ebenbild von sich selbst gemacht. Nein, Spaß. Nummer 21, Topman, Yasushi, Konjiki. Nummer 22, Snakeman, Yujiro, Ishitani. Die Nummer 23, Spachman, Miki, Hiro, Suzuki. Suzuki. Cool. Nummer 24, Shadowman, Yakumine, Yoshida. Und das war's. Ja. Was bleibt uns als Fazit zu diesem Teil im Vergleich zu Mega Man 1 und 2? Mega Man 1 war schwer, Mega Man 2 war... Wenn ich mich richtig erinnere, ja, es war leicht. Es war sehr leicht eigentlich. Mega Man 3 war jetzt so irgendwie so ein Zwischending. Manche Sachen waren relativ leicht und dann waren wieder so Sachen wie hier die zweiten Welten. Hölle. Da war es dann relativ schwer. Naja, schönes Spiel. Damit wäre Mega Man 3 beendet. Leider, Gott sei Dank, so ein bisschen von beiden. Hat Spaß gemacht und ihr ja, presented by Capcom. Ah, ein schönes Endbild, außer dass es doof aussieht, dass Mega Man jetzt so rot ist auf dem Endbild. Oh mein Gott. das ist ja nicht unsere Sache. So, und wir gucken wie immer, ob noch irgendwas passiert, wenn wir was drücken. Dann drücken wir mal, was ich will. Ja, das heißt, das Spiel ist hiermit zu Ende. Ja, wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Oh ja, das die. Bis zum nächsten Mal.